小小的，却直面风雨。独行十里，留下卷地背影。乘风吧，唱一一弦之歌的黎明。前行吧，未尽之旅，等待我们开辟。续战吧。谁交的钱啊？她的丈夫。她丈夫？特点冒出来个丈夫？不知道啊，我们前期调查根本就没有丈夫啊。是的，她确实有一个丈夫，是 F 国的一位医生，在三江当地还拥有一定的声望和名气，和很多检察官和警官，甚至是公务人员，都保持着友善的关系，因为与她结婚。所以前田新现在也是 F 国公民的身份，事情恐怕更加的棘手了，你知道？哪儿冒出来的丈夫啊？我还要告诉你们一个不幸的消息。他的得力手下威哥，刚才也被保释了，保释金同样是五千万。此时此刻，他正在楼下。怎么样了，姐？钱天心和杨薇被保释了。保释？怎怎么能被保释呢？杨薇，你别太嚣张了。你们愿意花点臭钱买自由，那是你们自己的事儿。但是你用不了多久，你还要回来的。何警官还记着我说过的吗？咱们的事儿。还没完呢，阿威，上车。我等着你。拜拜。就让他们给跑了。哎，看他们，慢点。啊。我张小北做梦也没想到，我还能有躺着被美女伺候的这天儿啊！其实有时候挨顿毒打呀，还真不是坏事儿。少油腔滑调的，你又不是瘫痪了，自己吃啊！哎，安检察官、何警官，你们来了。怎么样？啊，死不了。谢谢你们把我从那个地方救出来，还允许我有机会能够照顾一下小北。我的心愿也终于能够满足了。接下来我会配合你们工作组，继续回去配合调查，也希望你们能够替我照顾好小北。他是个好人。我听说啊，好不容易抓到的钱天心被警察放了，是不是真的？钱天心他是被保释了，交了五千万。不过你放心，他还要遵守保释规定，不会逃的。这有什么区别吗？不还是在外面逍遥吗？他把多少老百姓害成那样，他自己在外面吃香的喝辣的。你们当官的是干什么吃的？你说的什么屁话呀？是我们碰的他吗？我们不想抓他呀，我们来玩的吗？这是在别人国家，我们得按人家流程办事儿。那进门你就鼻子不是鼻子，脸不是脸的，跟谁呢你？何洛言。
姐，他的电话。不要再来打扰我。喂，喂，我记得你走之前，我应该跟你说过吧？这三个月如果没有什么紧急的事情，就不要再联系我。你被警察抓了，算不算紧急事态？我都跟你说了，不用你操心。我连拘留所的床都没有捂热呢，这一切都在他的计划当中。为什么？为什么你永远都听他的，而不愿意听我的？你该不是打这个电话只是为了吃醋吧？你好像已经过了这个撒娇的年纪了呀。现在不是开玩笑的时候。你以为一切都已经过去了吗？现在你的处境还是很危险的。危险。你指的危险是那个来 F 国的何警官，还是你那个老婆的闺蜜呢？你真的是对他们太寄予厚望了。我就告诉你吧，据我了解，这三天时间，他们要不就是在警察局审问那些被抓来的人，要不就是在医院去看望那个张小北。而且我的眼线告诉我，你的这几个朋友好像还挺失望的。无论怎么说，这一次。请你一定要听我的。那个安妮，还有那个姓何的警察，绝对不会这么善罢甘休。表面上越是风平浪静，你越要小心翼翼。最好你马上坐船离开那里。行了，你别说了，行吗？你现在国内，你该操心的是你自己。现在风口浪尖上，危险的应该不是我，更危险的可能是你吧。你为什么就不肯听我的话呢？你要听他的安排，到什么时候？到你无处可逃，万劫不复。喂，你不要试图来挑拨我们，行吗？不要来教我做事儿。能够给我发号施令的人只有他一个人。对于他，你根本就是一无所知。可你对中国的司法力量，你也是一无所知。<笑>中国的司法力量。我很好奇，你指的这个中国的司法力量是谁啊？就是那个乳臭未干的丫头吗？<笑>我觉得他现在觉得最幸福的事情就是下班回家搂着他妈妈吧。他来错地方了。这个女的无非就是一个急于想立功、想被人认可的小年轻而已了。这儿不属于他。该逃跑的人不是我，是他。你知道吗？朝安妮开枪的那个杀手。这点啊，就更加不用你操心了。我相信你也很清楚，我所有的渠道都是隐秘的单线。就算任何人被抓了，那也牵连不到我。安妮的男朋友叫做小莫恩。前两天我跟他聊天的时候，差点说走了嘴。这个人城府很深，我现在很担心，就怕他们发现了什么。别说了，这件事情就到此为止吧。我说了不用你操心，你也别再说了。至于那个安妮，我会妥善安排好的，你不用担心。还有，现在事态紧急，出于安全考虑，你别再打电话给我了。等事情过去之后，我自然会找到你的。完了。西蒙斯到了。行，我这就过来。哎。Hello， 晚上好呀，西蒙斯督察
，希望我没有打扰你的雅兴。阿威，拿个杯子过来。怎么会呢？我正想有人能够陪我喝一杯呢。怎么样啊？这三天警察局那边有什么消息？什么都没发生。那位中国检察官又带着他的警察男友找冈萨雷斯来抗议了一番，指责我们不应该如此草率的对一个身负重罪指控的人进行保释。听说他们不欢而散了，还大吵了一架。愚蠢！来，干杯。嗯，这酒很不错。Of course， 专门为你准备的。嗯，所以你打算怎么办？现在，嗯，你已经重获自由了。看来那帮人费这么大的努力，仍然要空手而归了。我听说，你事先转移了你夫妻和数据库里储存的信息。你是打算休息一下，然后重新开张？西蒙斯赌场什么时候那么关心我的生意了？难道你是担心，如果我落在那个安妮的手上之后，会对你不利吗？嗯。那东西留着，一定是个祸患。你已经赚足够多钱了，收手吧，至少把所有的数据都销毁，这对所有人都有好处。西蒙斯赌场。你是不是误会了？为什么你们总是把我看成是一个吸人血的家伙呢？难道我很像一只蚊子吗？其实我觉得我应该是一只蜜蜂，不知疲倦的为着母蜂不停的去采集蜂蜜。请问这个世界上哪一只蜜蜂会是觉得蜂蜜采的够多的呢？嗯，你太疯狂了。好了。不要这么焦虑了，人生苦短嘛，就得轻轻松松的。要不这样吧，明天下午呢，我想办一个 party， 请一些华人圈和商圈有头有脸的人来参加，顺便澄清一下最近围绕我的那些谣言。对了，我还可以叫一些司法界和政界的人来替我站台，到时候你就一起来吧，好吗？当然。到时候来，有美女，可一定得来哦。啊。前天新让我去参加他的私人聚会，还怕我没衣服穿了，突然给我送来了衣服。太嚣张了，这不是跟他们挑衅吗？我估计他是已经把自己当做胜利那一方了，应该也不只是挑衅吧。他应该会跟我们开出贿赂条件，必要的时候还会移交一两个关键的人物，让我们带回去立功，让我们以后不要再盯着他。你这不是挺了解他的吗？别去了，太危险了！别忘了，他刚找人对你开了几枪。他再怎么疯，应该也不至于当着那么多人的面对我怎么样吧？再说人家连衣服都送来了，如果不去的话，岂不是显得我们特别心虚？那咱们就做好准备。嗯。烫死我了！这不是放了一晚上了吗？哎呀，别别别吹了，你喝吧。
Miss Anne, my boss is waiting for you. Please. Hello, Han Jie Chia Guan. Thank you, Chen Xiao Jie, for inviting me to attend your dinner. Is it not suitable for such an occasion? No one likes it. I'm more used to it. I'm more used to it. I'm more used to it. 你来 F 国这么久了，咱俩一直都是斗得你死我活的，难得有机会，咱们可以好好聊一聊。里面请。不好意思，带你来那么安静的地方。我喜欢安静的地方。会下国际象棋吗？学过一点儿。那就好。你是客人，你先走白席吧。你说，你何必呢？咱俩都斗了那么久了，其实你也很清楚。就算是我把所有的事情拿着录音笔，全部都说一遍，你也拿我没有任何办法，不是吗？你就这么坚信，我们这次来会空手而归吗？<笑>我什么时候说过让你空手而归了呀？你误会了，我已经安排了我两个下面的总管。他们死心塌地的愿意承认，这所有的一切都是他们干的，所以你可以把这两个人带回国，然后大肆宣扬，你打掉了一个国外大型的网络犯罪集团，而且还抓了首犯，该立功立功，该拿奖拿奖，多好，两全其美嘛，对吧？所以，钱天心小姐，你觉得？我们大老远到这儿来，就是为了立功拿奖的。难不成是为了理想吗？<笑>你要知道，所有想要的事情都得付出代价的，特别是理想的代价，那是极其昂贵的。有的时候，可能还得失去自己心爱的人呢、啊。对对对对对。所以你也是这样，失去了自己心爱的人。我吗？你错了，我没有心爱的人。<笑>我只是为了拿到一个 F 国的合法公民的权益，所以就找了一个德高望重的牙医嫁了。想必在三天前，你应该还没有想到我有这一手吧？你确实是一个不择手段的人。你为了可以保释。能够交出巨额的保释金，你可以嫁给一个你自己完全不爱的人，你也可以让你的手下去替你顶罪。这么跟你说吧，我们查不到受害者的资金流向，因为你的水房可以在十几秒之内就将所有非法所得的款项都分散转移到世界各地的账户。我们也没有办法将你定罪，因为我们找不到你的用户信息和操作记录。我们也没有办法让云石团伙的成员口供完全相互印证。你为了保释可以交出巨额保释金，你也可以雇佣当地最优秀的律师来让你一直保持自由之身。你早就做好了万全的准备。哇，真的是太了解我了。所以呢，安检察官，那你又想怎么样呢？你知道吗？你最可悲的就是。既知道我的一切，也知道我怎么犯案的，也知道所有的过程
，甚至你知道我非法拘禁和故意伤害的证据，可是你就是赢不了。你没有办法把我带回中国，甚至没有办法让我在 F 国多坐一天的牢。哼，你明明知道我是坏人，可是你却不能用不合程序的手段把我带走。所以，这就是你们的短板。你是赢不了我的。被你这么一说，我确实还真是进入了一个绝境啊。现在的形势对我很不利啊。<笑>那肯定啊，你要知道，这儿可是我的主场，我怎么可能输呢？嗯。既然你都已经这么说了，不如你也来听听我的故事吧。我相信你对我一定非常感兴趣。要不然这几天你也不会派着人一直跟踪着我。可以啊，换个角度来看故事，何乐而不为呢？嗯，你非法拘禁和故意伤害罪已经明了，而最大的转机，就是发生在三天之前。目前事态的发展已经超出了我们对困难的评估，前天星犯罪团伙的很多狡诈的手段，是我们事先没有想到的。所以我想，按目前的形式，我们是不是可以暂时先放一下？我们现在都已经把钱天心逼到墙角了，而且有了他非法拘禁和故意伤害罪的确凿证据。如果我们往前一步的话，我们就有能掌握钱天心他网络诈骗犯罪的关键证据。如果往后退一步，那我们就会错失破获此案的机会。我觉得越是在这个时候，我们就越不能给钱天心任何喘息之机。但是你们在搜查前天心服务器和数据库得出的结果，国内的技术部门已经进行了彻底的分析，并没有关于中国大陆的相关信息。那么我们认为他很可能早就做好了准备，在你们行动的第一时间就删除了相关证据。也就是说，从数据信息入手取证的这条最直接的路已经被彻底堵死了。呃，古简是这样的，我的意思是说。虽然国内的技术人员没有查到关于国内的相关信息，但我发现，即使我们封了钱天心的服务器，仍然有相关信息流指向这儿。所以我觉得他们肯定是提前准备好了，把相关数据转移到了备用服务器上。这个可能性我没考虑过。我们也协同了当地网络部门，试图顺着信息流从外部来追查可能存在的备用服务器，但得到了反馈，这个服务器并不存在，或者说。即使它存在过，也有可能被彻底删除了。不是这样的，郭简，这些信息是不可能从外部确认的。我觉得被删除的，最多是服务器的访问路径，而真正的数据这会儿应该还在服务器的本地硬盘上存着。呃，我我举个例子，就比如说我们去旅游去游玩，原本是跟着指示牌去自己想去的景点，但现在指示牌被人撤了，我们找不到景点了。但景点就是景点，它一直在那儿，不会因为我们找不到它就消失了，它不存在了。郭姐，我也说两句。根据这段时间跟钱天心打交道，我发现他是一个有点偏执倾向的犯罪分子，他对自己的犯罪手段无比的自信，对自己的犯罪成果又非常的看重，所以说，他如果删除路径是为了阻断我们的侦查，那他大概率是不会删除真正数据的。是的，就算他真的打算删除，也不是说删就能删的。要想完全删除一家大公司的数据，至少需要两个月。就算他只删掉最关键的数据，也没个几天是不可能完成的。除非，除非用物理方法破坏掉夫妻的存储。你对我们的研究可是入木三分啊，只是很可惜，没有任何意义。我们之前也是这么怀疑的，我们觉得。就算你没有销毁所有的数据，而是保存在了本地，我们也根本找不到你藏的地方，因为这里实在是太大了。你在当地有树大根深，你有那么多的房屋、土地、产业，先别说当地的警方不会配合我们搜查你名下所有的不动产，就算他配合了，说不定你还会把这些东西藏在别的我们不知道的地方。<笑>不好意思啊，安检察官，我将军了。将军，<笑>没事，钱小姐，只要没把我们将死，我们就不会放弃。
就算我们猜不到你藏东西的地方，有一个人，他能够知道。李国群，这是钱天心在本地产业的分布图，你看一下，他有可能把备用服务器藏在什么地方？这里。嗯，这儿我们不是没有想过，但这是钱天心的住所，他每周都会请一些社会名流还有商人富豪来这里聚会，人多眼杂，我们觉得。他应该也不会这么做吧？你们都不了解钱天心，这个女人虽然极度的狂妄自大，但是她也极度的缺乏安全感，谁都不信任，凡事都要亲力亲为。当初我给她设计这套服务器的时候，她唯一的要求，就是要我把机柜放在距离她常住地五公里的距离，以便她随时监控和销毁。怪不得，怪不得她每周回去两次。其余时间都在公司，而且，为了双保险，他还让我给他这套服务器加一个装置，可以随时远程遥控销毁数据。哎，韩轩不是说这个销毁需要好几天的吗？还有一种更快的方法，直接烧掉电路，进行彻底的物理毁灭。我特意设计了这个装置，但是为了防止误触发或者被人恶意利用。我又专门设计了一套相当复杂的启动验证程序，启动这套验证程序三分钟，才会正式的开启这套电路销毁装置。可是我们好像在服务器上没有发现这种装置，所以，它一定是用在备用服务器上。我听我的原老板王会长说，这套别墅也是钱天心从他手里骗过去的，而且地下的空间相当复杂。那你了解这个地下室的构造吗？听说，设计这套别墅的人已经去法国了。不好意思，又将军了。按道理来说，应该也就得结束了。但是你却忽略了一个最重要的一点，在我们的背后，有一个很强大的祖国。周先生，这边请。安妮。谁呀、啊？周先生，钱天心那房子的设计师。哦，周先生原本在法国，我通过相关的渠道联系到他，他知道情况以后买了机票就来了。哎呀，您好，周先生，我是江城市检察院爱你，很感谢您的配合。哎，然后就是整个故事的高潮了。我们找来了当地的中国建筑承包商，按照周老师他的设计图。半天的时间，中国工人便复刻了一个你地下室的微缩模型。刚才雷斯局长也是非常的配合。这边刚拿到设计图，他就让他的特警队展开了演练。我们时间非常有限，一天之内，他们一共做了十一次的突击模拟练习，每一次都能在三分钟之内就能突入你的地下室。现在，就差临门一脚。警察凭什么收我的别墅？我现在是在保释期，我又没有犯罪，凭什么这么做？我又没有犯罪，你记得吗？钱天心，你犯罪了。刚才雷斯局长亲自举报了你，对警察进行贿赂，进行非法权钱交易。你的那位朋友西蒙斯，昨天晚上他已经被当地的廉政机构拿下。现在警察依法对你的别墅进行搜查，并且会查封一切电子产品进行检查。钱天心，你太注重于军功，却没有注重到你身边的形势。你已经被我彻底呛死了。
我们又见面了，朋友。你这次应该更熟悉流程了，我想就不必让我多费事了吧。你在中国犯的事情，会有人来处理。刚才，在你的地下室里搜出了枪，枪在 F 国是合法的，但是从你这里搜出来的枪来历不明，属于。保释期间违反相关条例，这次你别想再出来了，安心在拘留所待着吧。我现在才搞明白，整了半天，你批准我的保释，其实就是你们设的一个局啊。嗯，这些我就不了解了。而且我也无可奉告，但是我可以告诉你一个亘古不变的道理：如果猎人想要抓住狐狸，就得比狐狸更狡猾。警车在外面，你知道是哪一辆？走吧。顾姐，嗯，消息回来了，特警在定时装置启动之前呀、啊，解除了装置，服务器安然无恙，并且已经送到了 F 国三江市警察局。我们的工作组呢，已经做好了准备，向国内进行数据传输，供国内的技术人员第一时间进行分析研判，并且钱钱钱兴啊，违反了保释条例，已经再次被正式批准逮捕，并且不得获得保释。姐，姐，服务器找到了，定时装置也拆除了，警察打算把机柜整体运回警察局。咱们的人已经在那边等着传输信息了。走吧，同志们，我郑重建议，为了咱们的检察官安妮，为了何路元，为了韩轩，为了我们工作组的全体成员，起立，鼓掌。你不是让我等着你吗？我一直等。Stop him！ 你到了这里已经一个小时了，一句话也不愿意说。你以为这样就没事了吗？啊！别在这里装腔作势，这里是 F 国。如果你还不了解你现在的处境，我们很快有手段让你明白。哼！你们这些手段我太清楚了，无非就是什么上电棍、洗冷水澡、不让人睡觉，哦，还有大拇指吊电风扇。都是一些小朋友游戏，乏善可陈。如果咱们之间的位置调换一下，今天不是我落你们手里面，而是你们落在我手里面，那就好玩了。我得让你们感受一下什么叫做人类想象力的极限。哎<笑>，有什么手段，你们就尽管使出来吧，反正。我就一句话
。我丈夫的律师没到之前，我是不会说任何一句话的。你们要找的人在这儿，请。钱天心，看来你不是很喜欢这里的装修风格。嗯，确实不咋地。没关系，等回到江城市，你一定会喜欢那里的审讯室。那得看你有没有本事把我给带回去了，钱天心。就我们现在所掌握的证据，不管你在哪儿坐牢，都至少坐个十年二十年的。你现在一定还心存侥幸，觉得你人在国外，我们拿你没办法。但是我可以告诉你，我们一定会想方设法把你引渡回国内受审。你在这里不愿意说的话，我很乐意。回到国内之后，一五一十的听你说。哇哦，好神气啊，安检察官，你真的觉得自己特别棒、特别伟大，是个大英雄是吗？你以为你真的抓了我，三江市就没有人在上当受骗，都可以安枕无忧、人民幸福、家家团圆了吗？<笑>太搞笑了！我告诉你，除了我。三江市拖的是人呢，你知不知道，在整个东南亚，从事我们这个行业的中国人到底有多少、啊？就算是你搞定了 A 府国，还有 D 国、E 国、G 国，哦，还有 A 国，多少地方多少人啊？请问你们抓得过来吗？哼，你们是永远赢不了的。只要人类的贪心和色心存在着，他们就永远都是我们这个行业的客人。你们赢不了。既然你都提到了，那我明确的告诉你，不管你们藏在世界的哪一个角落，我们一定会一个一个的把你们招出来，扫荡干净。冈萨雷斯局长，我们已经将钱天心他服务器上的数据转交给国内，现在已经基本锁定了他犯罪的事实。依照《中华人民共和国法律规定》和《贵国的法律规定》，钱天心符合引渡的条件。我们希望可以在你们的帮助下，顺利将他引渡回国受审。So what make you so difficult？ 现在在法律上出现了一些新的复杂情况，你们并不能引渡钱天心。但是，我也考虑到了你们这次来一定要印度千天信的决心，所以我特别为你们联系了一个人，或许他可以帮助你们走出此刻的困局。谁啊？你们的老朋友。我。拉菲尔。Hello, sir. My name is Gomez. I'm Chen Tianxin's husband, and my wife is in some trouble now. She is detained by you. I was a hired lawyer for her. May I come in, please? Only lawyer can come inside. You just stay here. All right. You know how to say hello. 总而言之，现在 F 国的警察已经对你正式立案了。鉴于你之前的表现，保释是不可能。现在对于我们而言，最好的结果就是把你留在 F 国，留下一切都好说。要是让他们把你带走了，我们就无法控制事态了。他怎么样？
，目前一切安全。他托我告诉你，你平安，他就平安。记住，你现在可以交代一些他们已经认定的罪行，让 F 国的检方抢在你被引渡之前先行起诉你，从而把你留在 F 国受审。这是我的目标，但是不要过节。你告诉我，先生，我会按照他意思办的。一切如果没有像我们想象那样发展，他希望你。我明白。何先生，安小姐，我第一次请你们吃饭，就是这个。不会埋怨我吧？<笑>这怎么会呢？我们这次在 F 国能够如此顺利的把这个案子办下来，还得多亏您的帮助，再从中一起协调。我们都还没来得及谢谢您呢。来，我们饮水带酒，敬您一杯。谢谢啊。哎，先别急着说谢，等把他带回去之后。再说不迟。您什么意思啊？微弱的烛火，闪烁的泪光，孤独的时候，悲伤不用紧张。如果失去方向，最怕去幻想，再远也不过是远方。淡水很失落，落下都冷了。这是一段被人遗忘的时光，曾紧握的双手。就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。暴风雨很漂亮，可以自由的疯狂。也许这更像是命运乐章。总有天会晴朗，会风轻云长。水很失落，落下都冷了。这是一段被人遗忘的时光。曾紧握的双手，就算换了形状，只要剩下一个跳动热血的心脏。心上。